。接下来的例题是说，就是什么金属氧化物溶于水层，碱性非金属氧化物溶于水层酸性。那我讲过了，没有人考你酸性还是碱性，都是考你试纸指示剂的变色。问你谁可以溶于水之后会使蓝色变红？那你晓得蓝色变成红色是酸性，酸性是叫做非金属氧化物溶于水层酸性，所以你要挑非金属。非金属啊，金属氧化物溶于水层碱性，非常纯酸性，所以你要挑非金属。啊，这里的非金属呢就是碳，所以我们答案就选的是 C。碳溶于水会形成碳酸，是酸性。OK。啊，同理呢？请问你哪个会使蓝色变红？这跟刚才是基本上是一样的，跟刚才那题基本上是一样的，只是选项写的不太一样而已。选项写的不太一样而已。好，你看是哪一个？徐伟成 ，C。B A B 的 B， 这里跟刚才一样，蓝色是变红，表示成酸性，是要挑非金属。这里的非金属就只有硫，硫燃烧二氧化硫溶于水，形成亚硫酸酸性，所以我们选它。下一个呢？请问你红色变蓝，红色变蓝，我们红色变蓝要选哪一个？要选哪一个？好，选哪一个呢？女生，蓝天云，啊，猪，你坐。红色是变蓝，表示成碱性，金属氧化物溶于水成碱性，所以要挑金属。选项 A， 选项 B， 铜跟铁的金属不选，为什么不选？是我要你背过的，氧化铜跟氧化铁。不溶于水，所以丢去喇啦之后呢，还是成中性，这是我要你记住的事情。所以他故意这边写的铜跟铁，那你不可以选，你要选的是镁，氧化镁溶于水形成氢氧化镁，氢氧化镁。好嘛，这个就是有关于金属氧化物溶于水成碱性，非金属氧化物溶于水成酸性的题目。啊，重点是记住指示剂的颜色，你知道它是酸还是碱，那一挑答案。还有要记住，氧化铜跟氧化铁还有二氧化锰不溶于水，就是你所要了解的事情。好，就是这样子 ，OK。